എല്ലാവർക്കും സി ഫോർ ഇൻസ്പയറോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃത്യം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിയുറപ്പിച്ച ഒരു മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്പാനിഷ് ഫ്ലു എന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ആളുകളെ ഇത് ബാധിച്ചിരുന്നു അഥവാ ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് കോടിയിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് പാൻഡമിക് അതേപോലെ തന്നെ എപ്പിഡമിക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം മഹാമാരി എന്നാണ് ആദ്യം എന്താണ് എപ്പിഡമിക് എന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം പകർച്ചാവ്യാധി ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രാദേശികമായുള്ള മഹാമാരിക്കാണ് എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗം മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ പിടികൂടുകയും അനേകമായിരം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാൻഡമിക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു ആദ്യം ചൈനയിലുണ്ടായ സമയത്ത് കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു പാൻഡമിക് ആയി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിപ്പി വ്യാപിക്കുകയും അതുമൂലം ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സമയത്താണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പാൻഡമിക് ആയി അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മഹാമാരിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ക്യാൻസർ പോലത്തുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് ഇവയൊന്നും പാൻഡമിക്കായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ല കാരണം ഇതൊന്നും പകർച്ചാവ്യാധികളല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലു എന്ന് വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം സ്പാനിഷ് ഫ്ലുവിൻ്റെ പേരുകൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലായാണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ബോംബെ ഫ്ലു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലു എന്നും ഫ്രഞ്ച് ഫ്ലു എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ എച്ച് ഒൺ എൻ ഒൺ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്പാനിഷ് ഫ്ലു എന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ആദ്യമായി വന്നത് സ്പെയിനിലെ പത്രങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ സ്പെയിനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്കയിലും ഫ്ര ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രങ്ങൾക്ക് സെൻസർഷിപ്പ് ഉള്ളത് കാരണം ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് സ്പെയിനിലെ രാജാവായ അൽഫാൻസോ പതിമൂന്നാമന് ഈ രോഗം പിടിപ്പെട്ടത് മൂലമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലു ഇന്നത്തെ കൊറോണയെ പോലെ തന്നെ ഒരു പനിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ലോകത്ത് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇരുപതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് രീതികളിലാണ് വന്നത് ആദ്യം സാധാ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് മുതിർന്നവരിലും ചെറിയ കുട്ടികളിലും ബാധിക്കുകയും ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ലോക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാ പനിയെ പോലെ തന്നെ ചുമയും അതേപോലെ ജലദോഷവും മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം വരവോടു കൂടി ആളുകൾക്ക് ശ്വാസത്തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും വായിൽ പ്രത്യേക തരം ദ്രാവകം ഉണ്ടാവുകയും മുഖം ഒരു നീല നീളമാവുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായും മരണപ്പെട്ടത് ആളുകൾ പറയുന്നത് രാവിലെ പനിയുണ്ടായാൽ അഥവാ സ്പാനിഷ് ഫ്ലു ഉണ്ടായാൽ ഉച്ചക്കാകുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ കാണാമായിരുന്നു എന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്യണിലധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും അഞ്ച് കോടി മുതൽ പത്ത് കോടി വരെ ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സ്പാനിഷ് ഫ്ലു ഇത്രക്കും മാരകമാവാൻ കാരണം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ നേരിട്ട പട്ടിണിയും പോഷകാഹാരക്കുറവും പ്രതിരോധശേഷി കുറവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ആറ് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബോംബെ തുറമുഖത്തിലൂടെ വന്ന അന്നത്തെ സൈനികരിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ട് കോടി വരെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
ഏകദേശം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കാണ് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയും മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പ്രത്യേകമായി ചെയ്തത് ആളുകൾ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ജനവിഭാഗത്തെ ബാധിച്ച അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി മുതൽ പത്ത് കോടി വരെ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഈ മഹാമാരിയെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീനെയും വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഈ സമൂഹം അതിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം